నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుకు ముఖ్యాంశాలు సిఆర్టీఏ అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష రాజధానిలో చేపట్టిన నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేయాలని ఆదేశం రాష్ట్రాభివృద్ధికి సహకరించని ప్రధాని మోడీ క్రియాశీల సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్న పలువురు నేతలు బాడీ బిల్డింగ్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో పథకాలు సాధించిన సోదరులు నేషనల్ స్థాయి పోటీలలో పాల్గొనేందుకు అడ్డంగా నిలిచిన పేదరికం ఎవరైనా స్పందిస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్న పేద సోదరులు సమస్యల పరిష్కారమే నగరదర్శిని కార్యక్రమం ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అర్హులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న మద్దాలి గిరి రాజధానిలో చేపట్టిన నిర్మాణ పనులపై సిఆర్డిఏ అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు ఉండవల్లిలో నిర్వహించిన సమావేశంలో మంత్రి నారాయణతో పాటు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు సిఆర్డిఏ పరిధిలో ప్రజల కోసం నిర్మించనున్న హ్యాపీనెస్ట్ ను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు విజయవాడ నుండి గుంటూరు వరకు గన్నవరం నుండి విజయవాడ వరకు సుందరీకరణ పనులు వేగంగా పూర్తి చేయాలన్నారు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న త్రీ స్టార్ ఫోర్ స్టార్ హోటల్స్ నిర్మాణం త్వరితగతిన పూర్తయ్యేలా చూడాలని అధికారులకు చంద్రబాబు సూచించారు తూర్పు నియోజకవర్గంలో నగరదర్శిని కార్యక్రమం ఉత్సాహంగా సాగుతోంది పదిహేనవ డివిజన్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాష్ట గ్రంథాలయ అభివృద్ది సంస్థ చైర్మన్ దాసర్ రాజా మాస్టర్ తో పాటు టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మద్దాలి గిరి ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా నగరదర్శిని కార్యక్రమాన్ని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేపట్టిందని తూర్పు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ మద్దాలి గిరి చెప్పారు పదిహేనవ డివిజన్ లో నిర్వహించిన నగరదర్శిని కార్యక్రమంలో టీడీపీ నేతలు దాసరి రాజా మాస్టారు హిదాయత్ ఇతర నాయకులతో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు స్థానికంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అర్హులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని గిరి కోరారు మరి మీ ఇంట్లో ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగితే ఆ ఇబ్బంది ఏ ఇబ్బంది ఆ కుటుంబం ఏ ఇబ్బంది పడకుండా ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకునే ఒక మంచి కార్యక్రమం చంద్రన్న బీమా మరి మనం కట్టేది కేవలం పదిహేను రూపాయలు కానీ దీన్ని ఒరిజినల్ గా కట్టాల్సింది సుమారుగా రెండు వందల రూపాయలు మరి ఆ రెండు వందల రూపాయలు కాకుండా మన చేత పదిహేను రూపాయలు ఎందుకు కట్టేస్తున్నారు బెనిఫిషియరీ అనే వాళ్ళు ఎంతో కొంత కట్టాలి అని చెప్పి మరి ఇన్సూరెన్స్ లో నిబంధన ఉంది కాబట్టి ఆ పదిహేను రూపాయలు కూడా మన దగ్గర కట్టించుకోవాలి తెలంగాణలో ఏర్పడ్డ మహాకూటమి ఎన్నికల్లో భారీ విజయం తప్పక సాధిస్తుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర టీడీపీ అధ్యక్షులు ఎల్ రమణ ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఉండవల్లిలో టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబును టీడీపీ నేతలు కలిసి సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చించారు కార్యకర్తల మనోభావాలను గౌరవిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థుల జాబితా ఉంటుందని రమణ అన్నారు నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లో ముందుందని సీఎం తెలిపారు ప్రజలతో అనుసంధానమే ప్రజాస్వామ్యం గొప్పతనమని పుట్టిన ఊరికి ఏదైనా చేయాలని తప్పన ప్రతి ఒక్కరూ రావాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు గ్రామదర్శిని తర్వాత ప్రజల్లో ఐదు శాతం సంతృప్తి పెరిగిందని తెలిపారు తిత్లీ తుఫాన్ బాధితులకు కేంద్రం సాయం అందించుకున్నా మనవనరులతోనే ఆదుకున్నామని తెలిపారు నాలుగేళ్లలో జరిగిన అభివృద్ది ప్రజలకు వివరించాలన్నారు ప్రత్యర్థులపై కక్ష సాధింపకే కేంద్రం ఐటీ ఈడీలను వాడుతుందని ఈ పరిస్థితుల్లో దేశాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందన్నారు గ్రామదర్శినిలో అధికారుల పనితీరును విశ్లేషించిన సీఎం ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపరుచుకోవాలని ఆదేశించారు రాష్టాభివృద్దికి ప్రధాని మోడీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు కాకపోవడంతో బీజేపీ క్రియాశీల సభ్యత్వంకు మామిడి హరికృష్ణ రాజీనామా చేశారు మోడీ పాలనతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని మామిడి హరికృష్ణ చెప్పారు గుంటూరులో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ నల్లధనాన్ని వెలుకు తీస్తానని చెప్పిన మోడీ ఏం చేయలేకపోయారన్నారు ప్రజలు బీజేపీని నమ్మే స్థితిలో లేరని హరికృష్ణ తెలిపారు దీనికి తోడు రాష్టాధ్యక్షుగా కన్నా అందరినీ కలుపుకుని పోవడం లేదని ఆరోపించారు రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ పో మాట్లాడిన మాటల్లో నేను ఇంప్రెస్ అయిపోయి నేను ఆ పార్టీలు చేయను ఓట్లు అన్నీ రద్దు చేసి 
రద్దు చేసిన దాకా ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో ఒక సంవత్సరం దాకా బాగా ఇబ్బంది పడ్డారు అయితే రద్దు చేసిన వాడు మళ్ళీ అట్లా ఉండకుండా మళ్ళీ దానికంటే పెద్ద నోటు పెట్టేసి ప్రజలకు ఏమవుతుంది ప్రజలకు ఏమవుతుంది ఏమంది ఏమి ఈ బోర్డు పరిపాలన ఏం మాట్లాడుతున్నారు చెప్పినీ చేస్తున్నారు ఎందుకు వస్తున్నారు మీరని ఏంది డబ్బులు ఎట్టు చేస్తున్నారని ప్రజల్లో పోలేకపోయిన పరిస్థితి ఇలా ఇక్కడ బీజేపీ ఓటు చాలా పూర్గా ఉంది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది బీజేపీ అనే మాట ఉంటే ఎవరికన్నా అసహించుకునే పరిస్థితి ఈ స్టేట్లో ఏర్పడింది కమిటీలు ఏమో ఇక్కడ గ్రూపులు వచ్చినాయి మూడు నాలుగు గ్రూపులు ఉన్నాయి ఆ గ్రూపులతో ఈ మూడు స్టేట్ కమిటీలో గ్రూపులు ఆ గ్రూపులతో మనస్తాపం చెందుతూ ఇంకా ఈ పార్టీలో ఉంటాం అంత కరెక్ట్ కాదేమోనని నేను రిజైన్ చేద్దామనేది డిసైడ్ అయ్యి నేను మీ దగ్గర మీ ముందుకు వచ్చి ఉన్నాను రాష్ట్రంలో పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకుని ప్రతిపక్షాలపై జులుం ప్రదర్శించాలని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చూస్తుందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఆరోపించారు తాడేపల్లి గూడెంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే మాణిక్యాలరావు పట్ల పోలీసుల తీరును ఆయన ఖండించారు రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కూనీ చేస్తుందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మండిపడ్డారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పైడికొండల మాణిక్యాలరావుపై పోలీసులు దాడి చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు ఆయనను పరామర్శించేందుకు వెళుతున్న తమను పోలీసులు అడ్డగించడం కరెక్ట్ కాదన్నారు తాడేపల్లి వద్ద కన్నాతో పాటు బీజేపీ నేతలు జీవీఎల్ గోకరాజు గంగరాజు కావూరి సాంబశివరావు ఇతర నాయకులను అడ్డుకొని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి గుంటూరుకు తరలించారు ఈ ఘటనను నేతలు తప్పుపట్టారు రాష్ట్రంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం శాశ్వతం కాదన్న కన్నా ప్రజాస్వామ్యంగా పోలీసులు వ్యవహరించాలని సూచించారు లేదా కొంతమంది వేల మంది జనాన్ని తీసుకుని వెళ్ళట్లేదు దెబ్బలు తగిలిని మా శాసనసభ్యుడికి ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి మాణిక్యాలరావుకి చూడ్డం పరామర్శిద్దామని చెప్పేసి బయలుదేరుతుంటే పరామర్శించడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసి మధ్యలో ఆపటం అనేటువంటిది పూర్తిగా అప్రజాస్వామ్యం మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం అగ్రికోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేయాలంటూ మరోసారి ఆందోళన చేస్తున్నట్లు సిపిఐ నాయకులు ఉప్పాల నాగేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులను ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు ఆరోపించారు పాలకుల తీరుని నిరసిస్తూ ఈ నెల పదకొండు నుండి విడతల వారీగా అన్ని నియోజకవర్గాలలో ఆందోళనలు చేపడుతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు ఈ సమావేశంలో సిపిఐ నేతలు జంగాల అజయ్ కుమార్ ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు తిరుపతి రావు విశ్వనాథ్ రెడ్డి ముగ్గురం ఆమణ నిరాహార దీక్ష విజయవాడ ధర్నా చౌక్లో చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాం వైభవంగా కార్తీక మాసం ప్రారంభమైంది వేకువ జామ నుంచి భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి శైవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు విశిష్ట మాసమైన కార్తీక మాసం భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రారంభమైంది హరణాం స్మరణతో జిల్లాలోని శైవ క్షేత్రాలతో పాటు నగరంలోని ప్రముఖ ఆలయాలు మారుమోగాయి బ్రాడిపేట్లోని ఓంకార క్షేత్రం అరండల్పేట్లోని గంగా మీనాక్షి సమేత సోమసుందర స్వామి ఆలయాల్లో విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి నెల రోజుల పాటు అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో శివారాధన చూస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని ఓంకార క్షేత్రం అర్చకులు బుజ్జి తెలిపారు ఉదయం పూట ఈ అభిషేకాలు ఉదయం పూట పొద్దున్నే ఐదో గంటకు మొదలవుతాయి అలానే మధ్యాహ్నం రెండో గంటకు మొదలయ్యి రాత్రి ఏడున్నరకి స్వామివారికి అభిషేక కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యి ధూపదీప నైవేద్యాలు హారతులు మంత్ర పుష్పాలు భోగ ప్రసాదాలు తీర్థ ప్రసాదాలు అన్నీ జరుగుతాయి అలానే ఈ దేవస్థానంలో కార్తీక పౌర్ణం నాడు జ్వాలాతోరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది కృతిగా దీపోత్సవం ఉంటుంది జ్యోతిలింగార్చన ఉంటుంది పూజా కార్యక్రమాలు అనే శివ శివ కళ్యాణాలు ఉంటాయి అన్న సంతర్పణల కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అందరూ ఈ ఓంకార క్షేత్రానికి విచ్చేసి స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఈ విశేష కార్యక్రమంలో అక్కడ అందరి భక్తులు పాల్గొని ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుచున్నాము ఈ నెల పన్నెండున అంగన్వాడీ పున్నయ్య శంకర్ల ఇరవై ఆరవ వర్ధంతి సభ జరగనుంది శ్రామిక నగర్ ఎస్హెచ్ఓలలో జరిగే ఈ సభకు సంబంధించిన పోస్టర్స్ ను సిపిఐ ఎంఎల్ నేతలు బ్రాడిపేట్లోని ఎస్హెచ్ఓలో ఆవిష్కరించారు సమాజంలో మార్పు కోసం అంగడి పున్నయ్య శంకర్లు విశేష కృషి చేశారని నాగేశ్వరరావు తెలిపారు ప్రస్తుతం మతోన్మాదం దోపిడీ విధానం పెరిగిపోయిందని పోరాటాల ద్వారానే వాటి నుండి విముక్తి కలుగుతుందని చెప్పారు ఈ పాలకులు అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు ఎట్లా ఉన్నాయి ఎవరికి అనుకూలంగా ఉన్నాయంటే ఒక పెట్టుబడిదారి వర్గానికి ఊడిగం చేయడం తప్పక అట్నే దళారీలకు ఊడిగడం చేయడం తప్పక ఎవరు పేదలు పేదలకి మనం ఏం చేస్తున్నాం సమాజానికి ఎటువంటి యొక్క సేవలు అందిస్తున్నాం అనేటటువంటి పక్కన పెట్టి ఈ రోజున పాలకులు చాలా దుర్మార్గంగా ఎక్కడైతే దళారులు ఉన్నారో లేకపోతే ఎక్కడైతే పెట్టుబడిదారి వర్గం ఉన్నదో వాళ్ళకి ఏ విధంగా మామూలుగా ఊడిగం చేసి వాళ్ళకి అందించాలనేటువంటి యొక్క తపన తప్పక 
అసలైన శిశలైనటువంటి పేద ప్రజలు ఎవరు కార్మికులు ఎవరు కార్మికులకు తగినటువంటి ఫలాలు ఎట్లా అందించాలి అనేటువంటి ఆలోచన లేని క్రమంలో ఆనాడు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఆనాడు వాళ్ళ యొక్క వయసు కూడా ముప్పై సంవత్సరాలు అతి చిన్న వయసులోనే మామూలుగా వాళ్ళు అమరులై ఉన్నారు అరణ్యలపేటలోని అష్టలక్ష్మి దేవాలయంలో అమ్మవారు ధనలక్ష్మి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు ఈ అలంకారం తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉంచి అనంతరం నోట్లను భక్తులకు అందించనున్నారు తగిన రుసుము చెల్లించి ఆ నోట్లు పొందవచ్చని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు ఈ పూజ చేసిన నోట్లు తొమ్మిది రోజుల దాకా రోజు కూడా ధనలక్ష్మి పూజ నిర్వహించబడుతుంది తొమ్మిదో రోజున ఈ నోట్లను తిరిగి భక్తులకు ఇస్తారు తగిన రుసుము చెల్లించి ఈ నోటును మీ శుభకార్యాలకు కానీ లేదా మీ వ్యాపార సంస్థలో కానీ ఉంచుకొని చాలా జయప్రదంగా ఉంటుంది పేదరికంలో పుట్టిన ఓ ఇద్దరు సోదరులు క్రీడలంటే ఆ ఇద్దరికి ఎనలేని ప్రేమ అందులోనూ బాడీ బిల్డింగ్ అంటే మరెంతో ఆసక్తి ఆ ఆసక్తితోనే బాడీ బిల్డింగ్ నేర్చుకుని జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎన్నో పథకాలు సాధించారు ఇక వారి టార్గెట్ జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పథకాలను సాధించడమే అలా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో విజేతగా నిలిచి మన జాతి పతాకాన్ని రెప్రెప్లాడించాలి కానీ ప్రతిభకి పేదరికం అడ్డు కాదంటారు వీరి ప్రతిభకు మాత్రం ఆ పేదరికమే అడ్డొస్తోంది పిల్లలు ఆసక్తి కాదనలేక ఇప్పటికే స్థాయికి మించి తండ్రి ఖర్చు పెడుతూ వస్తున్నారు నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో పాల్గొనాలంటే ఎంతో ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం ప్రభుత్వం కానీ దాతలు కానీ స్పందించకపోతారా అని ప్రతిభ గల పేద కుటుంబం ఎదురు చూస్తోంది ఈ యువకులను చూడండి ఎన్ని మెడల్స్ ధరించి ఉన్నారో అవునండి ఆ ఇద్దరి ప్రతిభకి ఈ మెడల్స్ మెమెంటోలే తార్కాడం ఈ ఇద్దరి పేర్లు షేక్ కాజా షేక్ యూసఫ్ గుంటూరులోని నల్ల చెరువులో నివాసం ఉంటున్నారు తండ్రి సలీం టాలరెంట్ మిషన్ లు రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు గతంలో తండ్రికి జిమ్ కు వెళ్లడం అలవాటు అలా జిమ్ కు వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ఇద్దరి సోదరులు కూడా వెంటబెట్టుకుని వెళ్లేవారు అలా తండ్రిని చూసి తాము కూడా జిమ్ చేయాలి బాడీ బిల్డింగ్ నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి కలిగింది ఇంకేముంది వెనువెంటనే వారి ఆలోచనకు మరింత పదును పెట్టారు తమ ఇంట్రెస్ట్ గురించి తండ్రికి చెప్పారు బాడీ బిల్డింగ్ క్రీడకు గల ప్రాధాన్యతను తెలిసిన వ్యక్తి కనుక పిల్లల కోరికను ఆ తండ్రి కాదనలేకపోయాడు ఇక వారి ఆలోచనను ఆచరణలోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు ఇంకేముంది చిన్ననాటి నుండే బాడీ బిల్డింగ్ నేర్చుకోవడం ఆరంభించారు అలా స్కూల్ స్థాయి నుండి కళాశాల వరకు కొన్ని పథకాలను సొంతం చేసుకున్నారు అదే స్ఫూర్తితో జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయిలో మరెన్నో గోల్డ్ మెడల్స్ కైవసం చేసుకున్న స్థాయికి చేరుకున్నారు ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఇంటర్ యూనివర్సిటీ పోర్టల్లో బంగారు పథకాలను కూడా సాధించారు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అన్ని ప్రాంతాల్లో నిర్వహించే బాడీ బిల్డింగ్ పోటీల్లో బంగారు పథకాలను సొంతం చేసుకుంటూ గుంటూరు ఖ్యాతిని రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో ఇనుమడింపచేస్తున్నారు కానీ వారి జీవన స్థితి చూస్తుంటే అందరికీ ఎంతో జాలి కలుగుతుంది నల్ల చెరువులో ఓ చిన్న ఇంట్లో నివాసం ఉంటుంటారు స్పోర్ట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకునేంత సౌకర్యాలు కూడా అందుబాటులో ఉండవు తండ్రి టైలరింగ్ మిషన్ ను రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ రోజు వచ్చిన ఆదాయం ఆ రోజు పిల్లల తిండి కోసం ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది ఓవైపు కుటుంబ ఖర్చులు చూసుకుంటూ మరోవైపు వీరికి అవసరమైన డైట్ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది వారి ప్రాక్టీస్ కి తగిన విధంగా డైట్ లేకుంటే బాడీ బిల్డింగ్ లో విజయం సాధించడం చాలా కష్టం ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నప్పటికీ పిల్లలను ప్రోత్సహించాలని ఆ తండ్రి ఎంతో తమన పడుతున్నారు క్రీడల్లో ఆసక్తి పెంచుకున్న ఆ ఇద్దరు యువకులు చదువును సైతం అదే స్థాయిలో కొనసాగిస్తున్నారు టెన్త్ ఇంటర్ లో మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించారు ప్రస్తుతం డిగ్రీ చదువుతున్నారు ఆ ఇద్దరు సోదరులు కానీ అందరూ అంటుంటారు ప్రతిభకి పేదరికం అడ్డు కాదని ఇంత ప్రతిభ కలిగిన ఆ బాడీ బిల్డర్స్ కి పేదరికం అడ్డుగా నిలిచింది ఇప్పటి వరకు ఏదో విధంగా నెట్టుకొచ్చిన ఆ పేద కుటుంబానికి ఇక నుండి ఖర్చులు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పథకాలను సాధించాలంటే నిరంతరం మంచి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంది అందుకు తగిన విధంగా డైట్ ని కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది ఇప్పటికే స్థాయికి నుంచి ఆ తండ్రి ఇద్దరు కుమారులకు ఖర్చు చేస్తూ బాడీ బిల్డింగ్ లో ప్రోత్సహిస్తూ వస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు ఇన్ని పథకాలను సాధించిన తాము ఇక జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పథకాలను సాధించడమే తమ టార్గెట్ అని కాజా యూసఫ్ తెలిపారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎప్పటికైనా మన జాతీయ పతాకాన్ని తప్పక రెపరెపలాడిస్తామని ధీమాగా చెబుతున్నారు స్పోర్ట్స్ కే మదర్ లాంటి స్పోర్ట్ అయిన బాడీ బిల్డింగ్ లో విజేతలుగా నిలిచి గుంటూరుకి మంచి ఖ్యాతిని తీసుకొస్తామని వెల్లడించారు నేను మా నాన్న తోటి చిన్నప్పుడు జిమ్ కి వెళ్ళేవాడిని మా నాన్న ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని మా నాన్న కోరిక ఉండేది బాగా బాడీ బిల్డింగ్ చేయాలి ఏడు నాలా అవ్వాలి అని ఆ డ్రీమ్ తో నేను ముందుకు సాగుతున్నా
వేస్టేజ్లో ఉన్నాం మంచి స్టేజ్లోనే ఉన్నా ఇంకా ఆర్థిక సహాయంతో ఎవరైనా స్పాన్సర్స్ దొరికితే ఇంకా పైకి స్థాయికి వెళ్తానని కోరుకుంటున్నా అంటే ఎవరైనా స్పాన్సర్స్ ఉంటే మా నాన్న సంపాదించే ఇంకా మాకు సరిపోదు తిండికి అందుకని ఎవరైనా స్పాన్సర్స్ దొరికితే మన గుంటూరు నుంచి మన ఆంధ్ర నుంచి మన ఇండియా నుంచి వేరే ఫారెన్కి వెళ్ళి న్యాచురల్ బాడీ బిల్డింగ్ ఆస్థెటిక్గా ఇంకా మెడల్ సాధిస్తానని చెప్పుకుంటున్నా మా నాన్న కుట్టు మెషిన్ మెకానిక్ ఫస్ట్ నుంచి మా నాన్నని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని మా నాన్నతో పాటు జిమ్కి వెళ్ళేవాళ్ళము వెళ్తూ వెళ్తూ అదే ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి ఇంకా బాడీ బిల్డింగ్ని ప్రొఫెషన్గా ఎంచుకున్నాము ఇప్పటిదాకా స్టేట్లో చాలా మెడల్స్ కొట్టాము ఇప్పటిదాకా స్టేట్లో చాలా మెడల్స్ కొట్టాము నా డ్రీమ్ గోల్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్ మీద నా నేషనల్ ఫ్లాగ్ని రేస్ చేయాలని నేషనల్ ఫ్లాగ్ని రేస్ చేసి నేషనల్ అంతం పాడాలని నా డ్రీమ్ గోల్ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఇంట్లో డైట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము సప్లిమెంట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇంట్లో డైట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏది ఉన్నా లేకపోయినా వర్కౌట్ మాత్రం మిస్ చేయము వర్కౌట్ మాత్రం కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉంటాము కానీ ఏదో ఒక రోజు మిస్టర్ ఇండియా మిస్టర్ వరల్డ్ మిస్టర్ ఏషియా కొట్టాలని నా డ్రీమ్ పిల్లల ఆసక్తి మేరకు బాడీ బిల్డింగ్ మరింతగా ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు తండ్రి సలీం తెలిపారు అయితే ఇప్పటికే రోజు వచ్చే తన సంపాదనంతా వారి కోసమే వెచ్చిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఇక నుండి జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బాడీ బిల్డర్స్ గా నిలవాలంటే ప్రభుత్వం కానీ దాతలు కానీ స్పందించాలని వేడుకుంటున్నారు అదేవిధంగా బాడీ బిల్డింగ్ క్రీడా ప్రాధాన్యత కాజా యూసఫ్ ల ప్రతిభకు నుంచి స్థానిక జిమ్ కోచ్ కమరుద్దీన్ వివరించారు పిల్లలకి బాడీ బిల్డింగ్ లో బాగా వాళ్ళకి హై రేంజ్ లో తీసుకెళ్లాలని నా కోరిక ఇంతకుందలా కమరుద్దీన్ అని మా అన్నయ్య ఉండేవాళ్ళు సార్ ఆయన జిమ్కే లేవాండి వెళ్తా వెళ్తా పిల్లలను ఎమ్మెట్ వచ్చాడు ఆయన ద్వారానే అసలు మాకు బాడీ బిల్డింగ్ అంటే మా వాళ్ళకి తెలుసు కాంపిటీషన్ అంటే మాకు తెలియదు మొత్తం ఆయనే తీసుకెళ్ళి చాలా హై రేంజ్ తీసుకెళ్లారు ఆయన ద్వారా ఇంతవరకు వచ్చాను సార్ మా పిల్లల్ని బాగా ఇది చేయాలని నా కోరిక కనీసం పిల్లలు ఇద్దరికి వచ్చేసి పద్దెనిమిది వందలు పంతొమ్మిది వందలు అవుతుంది సార్ డైలీ వాళ్ళ డైటు మెడిసిన్ లేకుండా ఒట్టి డైట్ మీదే ఇచ్చేస్తాను సార్ అందరు ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు మెడిసిన్స్ వాడితే ఒకరు కాంపిటీషన్ రెండు కాంపిటీషన్లు కనబడతారు సార్ తర్వాత చూస్తాను కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు డేట్ మీద రావాలంటే నూటి ఒకళ్ళు కూడా ఉంటారు మాకు ప్రభుత్వం పంపుతున్న ఏదన్నా మాకు సహాయం చేస్తే ఇంకా ఇంకా అని పిల్లల్ని చాలా హై రేంజ్ తీసుకెళ్ళాలని హాస్టల్ వేస్తాను మన ఇండియా తనే హాస్టల్ వేయాలి హరీష్ సంద్ అని ఉంటారు సార్ ఆయన కూడా మా పరిస్థితి చూసి కోచింగ్ కూడా చాలా తక్కువ గీస్తున్నారు ఇండియాలో మోస్ట్ వాంటెడ్ సార్ ఆయన కోచు ఆయన ఇద్దరు పిల్లలు మాత్రం స్టడీస్లో నెంబర్ వన్ సార్ టెన్త్ ఫస్ట్ క్లాస్ మార్క్ టెన్ టెన్ వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్ బాగా చేసింది కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంట్రెస్ట్ మూలంగా వీళ్ళు బాడీ బిల్డింగ్లోకి దిగారు మా బాడీ బాగుంటుంది మా జీన్స్ బాగుంటాయి అని వాళ్ళకు వాళ్ళు ఓన్గా సుదాగా నిర్ణయించుకొని మేము చేయాలి మా నాన్న చేస్తున్నాడు కానీ ఏ మెడల్స్ కొట్టలేదు వెళ్ళలేదు టోర్నమెంట్స్కి మా నాన్న కోరిక మేము తీర్చాలి అని వాళ్ళు చదువులో హైజీ స్టాండ్లో ఉన్నా కానీ దాన్ని కూడా తగ్గించుకొని బాడీ బిల్డింగ్ రావడం జరిగింది కానీ వచ్చిన కొద్ది కాలంలోనే ఇంటర్ నేషనల్ స్థాయి స్టేట్ నుంచి నేషనల్ స్థాయికి వెళ్ళారు రీసెంట్గా జరిగిన ఆల్ ఇండియా ఇంటర్ కాలెక్ట్లో ఇతను మిస్టర్ కాజా మిస్టర్ నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు పరిధిలో పంటలు ఎండిపోతున్నా ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని వైసీపీ నాయకులు రావి వెంకటరమణ ఆరోపించారు ప్రాజెక్టులో సరిపడా నీరు ఉన్నప్పటికీ రైతులకు సకాలంలో సాగునీరు అందించలేకపోయారని రావి వెంకటరమణ విమర్శించారు రైతాంగ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ త్వరలో ఆందోళన చేపడతామని ఆయన వెల్లడించారు ప్రణాళిక లేకుండా విత్తనాలు వేయాలో ప్రభుత్వం సరైన రైతాంగానికి సరైన మెసేజ్ అందివ్వలేక అధికారుల మీద అజిమాయిషి లేక వాహనాల నుండి వెలువడే కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు సుందర్ కార్బన్ యాంటీడోట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది వాహనాల్లోని కార్బన్ ను ఈ లిక్విడ్ టెక్నాలజీ ద్వారా తొలగించవచ్చునని సుందర్ రామయ్య చెప్పారు దీని ద్వారా వెహికల్ నుంచి వచ్చే కాలుష్యాన్ని నివారించడంతో పాటు ఇంజన్ సామర్థ్యం పెరుగుతుందన్నారు ఇంజిన్ ఆయిల్ లైఫ్ టైం పెరిగితే బాగుండు అదేవిధంగా మైలేజ్ పెరిగితే బాగుండని ప్రతి ఒక్కరికి ఆలోచనలు ఉంటాయి ఆ ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే ఈ సరికొత్త ఆవిష్కరణ సుందర్ కార్బన్ యాంటీడోడ్ ఈ సుందర్ కార్బన్ యాంటీడోడ్లో ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే వాహనాల నుంచి వెలువడే కార్బన్ ఉత్పాదకమైన పదార్థాల మొత్తాన్ని కూడా కేవలం పదే పది నిమిషాల్లో కట్ చేస్తుంది కట్ చేయటమే కాకుండా ఇంకా మూడు వర్కింగ్ అవర్స్ వరకు కూడా ఈ కార్బన్ని రానీయకుండా చేస్తుంది శ్రీ వెంకటేశ్వర పబ్లిక్ స్కూల్లో 
బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా వివిధ రకాల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ పోటీలలో గెలిచిన వారికి ఈ నెల పద్నాలుగవ తేదీన బహుమతులు అందించనున్నట్లు స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ బతిన మల్లికార్జునరావు తెలిపారు పదమూడో తేదీ వరకు గేమ్స్ జరిపి పద్నాలుగో తేదీ అయిన ప్రైజ్ ఉన్నర్స్ అందరికి కూడా ప్రముఖుల చేతుల మీదుగా గిఫ్ట్లు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ గేమ్స్ లో దాదాపు పిల్లలందరికీ కూడా నర్సరీ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళందరికీ కూడా పద్నాలుగో తేదీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా పద్నాలుగు రకాల గేమ్స్ పిల్లలందరికీ పెట్టి వాళ్లలో విన్నర్స్ అయిన వాళ్ళకి విన్నర్స్ గా వాళ్ళని ప్రకటించి పద్నాలుగో తేదీన బహుమతులు ప్రకటించడం జరుగుతుంది కోటప్పకొండ యలమంద గ్రామంలో స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు పర్యటించారు జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో ప్రహరీ ఇతర అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు ప్రభుత్వం విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తోందని విద్యార్థులు చదువుతో పాటు క్రీడల్లో కూడా రాణించాలని సూచించారు కార్తీక మాసం సందర్భంగా గిరి ప్రదక్షిణ చేసి త్రికోటేశ్వరిని దర్శించుకున్నారు కోటప్పకొండ పరిసర ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు అదేవిధంగా సత్తెనపల్లిలో పర్యటించిన స్పీకర్ చెరువు ఎన్టీఆర్ విగ్రహ అభివృద్ది పనులు పరిశీలించారు వచ్చే నెల రెండో తేదీన విగ్రహ ప్రారంభోత్సవం ఉంటుందని స్పీకర్ తెలిపారు అనంతరం నగరదర్శిని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు మంత్రి నారాయణ హైకోర్టు నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు పనులు అతి వేగంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు గోడలను జాయింట్ కమ్మీలను పరిశీలించిన నారాయణ నాణ్యత లేని వాటిని తొలగించి మళ్లీ నిర్మించాలని అధికారులను ఆదేశించారు ముప్పై రెండవ వార్డులో నగరదర్శిని కార్యక్రమం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్ రామచంద్ర రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరువవుతున్నాయో లేదో నగరదర్శిని కార్యక్రమం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చన్నారు అర్హులైన వారంతా ప్రభుత్వ పథకాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్ రామచంద్ర రెడ్డి శంకర విలాస్ అమరావతి రోడ్ కొరిటిపాడు విద్యానగర్లలో పర్యటించారు ప్రధాన రహదారుల్లో పారిశుద్ధ పనులను తనిఖీ చేశారు పారిశుద్ధ పనులు పిన్ పాయింట్ ప్రోగ్రాం ప్రకారం నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు డోర్ టు డోర్ చెత్త సేకరణ నూరు శాతం జరపాలని తెలిపారు సిఆర్టీఏ అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష రాజధానిలో చేపట్టిన నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేయాలని ఆదేశం రాష్ట్రాభివృద్ధికి సహకరించని ప్రధాని మోడీ క్రియాశీల సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్న పలువురు నేతలు బాడీ బిల్డింగ్ లో రాష్ట్ర స్థాయిలో పథకాలు సాధించిన సోదరులు నేషనల్ స్థాయి పోటీలలో పాల్గొనేందుకు అడ్డంగా నిలిచిన పేదరికం ఎవరైనా స్పందిస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్న పేద సోదరులు సమస్యల పరిష్కారమే నగరదర్శిని కార్యక్రమం ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అర్హులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న మద్దాలి గిరి ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం